Bonjour tout le monde, c'est moi Tacman pour un autre draft de Eldritch Moon. Ah, ah, on a des bonnes cartes vertes ici, Open World Observer. Ah, J'ai déjà joué avec ces cartes-là. Clear Shot, c'est comme la meilleure une commune du set. Courageous Outrider, c'est vraiment bon. Lone Rider, je veux l'essayer, mais... Ah, je pense qu'ici, il faut que je prenne Clear Shot. Clear Shot, c'est juste vraiment bon comme carte. C'est... C'est juste trop bon! C'est juste trop bon! Je pense que la dernière fois, je... c'était le dernier draft que j'avais pris ça comme premier pic puis je l'ai jamais joué. Ben bon, je sais que j'étais pas dans le verre. Ben pas grave, cette fois-ci, on va prendre un clear shot. Je pense que c'est clairement la meilleure carte dans le pack. Mais ben, c'est pas dans le pack aussi, genre Thermal Chemist puis Wretch Griff euh, comme bonne commune. Donc, euh, toutes les bonnes communes sont, sont assez bonnes. Puis la rare aussi. Donc, ouais, c'est un bon pack. Mais clear shot, c'est vraiment puissant. Si tu une créature en même temps de pomper une créature, pour juste 3 mana instant speed, c'est comme. Qu'est-ce que tu peux me demander de plus, hein? Bon! Ah, encore ça. Ouais, je pense que. Je pense qu'on prend le Open World Captive ici. C'est vraiment bon. Puis. Ouais, c'est à peu près ça. C'est Choking Restraint qui est vraiment bon. Et. Euh... Hmm. Ah, c'est correct, ok, donc ouais, ça, ça c'est comme les deux, meilleurs, euh, les deux meilleures cartes. Donc on va prendre celle qui est dans nos couleurs, hein? Ben, dans notre seule couleur. Ok, bah ben, c'est un bon départ pour un deck vert, honnêtement. Puis vert est vraiment bon dans ce format-là. À cause du fait que tu as beaucoup de mana sync avec tes werewolf. Donc des affaires pour euh, affaire avec ton mana quand t'en as plein. Ah ben j'aime beaucoup Kessig Prowler. Euh, Sinon, le blanc, il y a de l'art popé ouvert. C'est Ironclad Slayer plus euh, Drug Skull Shieldmate. Mais, on va rester mono, mono vert si possible. Mais, ouais, j'aime beaucoup Classic Prowler. Je veux dire, je l'avais joué lui aussi euh, dans, euh, je pense, le premier deck que j'avais drafté. Là. Puis, ouais, j'aime juste ça que c'est une carte que tu peux jouer au tour 1 et qui est quand même bonne tard dans le game. T'sais. Donc, ça, normalement, le gros problème avec les deux 1 pour 1 en Limited, c'est que tu, tu peux pas en avoir assez. Pour garantir que t'en as une, tu sais, au tour 1, euh, contrairement à Constructed, c'est que tu peux jouer comme 16 cartes, 16 de 1 pour un mana, donc tu t'es comme, ah, ok, c'est toujours d'avoir une tour 1. Ça, c'est pas garanti, tu peux avoir ça plus tard, puis dans ce cas-là, c'est comme moins bon, mais lui, ouais, il peut se transformer plus tard, ok, c'est pas un problème. Ok, un autre Shieldmate que j'aime bien, Guardian of Pilgrim, aussi qui est pas pire. Le vert n'est pas super trippant ici. Primal Druid, c'est correct si t'emerges, mais à part ça, c'est vraiment pas trippant. Swift Spitter, c'est... Ouais. Donc, ouais, peut-être qu'il est temps de prendre une carte verte ici. On pourrait essayer, genre, Delirium. Euh, je pense que Delirium, c'est pas mal moins bon avec Eldritch Moon que dans Mono Shadows over Innistrad. Je pourrais prendre aussi Terrarian. Terrarian, c'est pas mauvais. Euh, je pense que je vais rester un mono vert pour un pack de plus. Je veux dire, Drug Skull Shield Mage, je l'aime bien, mais c'est pas non plus malade comme carte ou quoi que ce soit. Ok, ici, Spreading Flame, c'est intéressant. C'est 7 mana, mais c'est très puissant comme effet. Tu fais 7 de dé euh, 6 de dégâts divisés comme tu veux euh, parmi toutes les créatures. Donc, très souvent, tu peux tuer 2 ou 3 créatures avec ça, ce qui est assez fort. Il y a aussi le Wilden Pack Outcast. On veut se faire un petit deck de loup-garou. Ce qu'on dit, pas pire, bien parti pour, je veux dire. Bang, bang. Donc, ouais, les, les deux sont assez intéressants. Parce que, ouais, Spreading Flame, c'est comme le seul désavantage, c'est que ça coûte 7 mana. Ce qui est quand même un assez gros désavantage, mais on a déjà du ramp ici. Donc, euh. sinon, le reste du pack, c'est pas trippant. Donc, ouais, ce serait une des deux cartes rouges ici. Je pense que je vais prendre le Spreading Flame. Je pense que c'est un petit peu plus unique comme effet. Comme, tu sais, des, des loups-garous, t'en as plein. Mais du gros removal de même, eh, t'en as pas une tonne. Ok. Un autre Slayer, Grapple with the Pass, pas mauvais. Euh, Puis un bon vieux Spring Sage Ritual. Euh, ouais, non, je pense que j'ai avec Grapple with the Pass. Tu te mets pour 3, pour ça tu retournes une créature en laine de ton graveyard dans ta main. Super bon en standard en plus dans les decks d'Illyrium. Donc, ouais, on peut peut-être se faire un deck d'Illyrium. Il y a beaucoup d'Ironclad Slayer qui se, pas, qui se promènent ici. Il y a aussi un Pre Upon qui est assez bon. Pas aussi bon que Clear Shot ou même Rabbit Bite, mais c'est quand même un fight, donc euh, c'est du removal. 
dans une couleur qui a normalement pas beaucoup de removal. Je dis normalement, mais honnêtement, dans ce set-là, genre vert, c'est la couleur du removal. C'est vraiment bizarre, mais bon. Euh, c'est pas être pas comme pas. Je, dire, je pense que si on veut jouer Delirium, on veut prendre Crop Sigil. Ou euh, Steadfast Cater, qui est pas pire en fait si tu joues euh, blanc vert. Pas malade, mais c'est correct. Il y a aussi Woodcutter Squid, mais. Hein? On va prendre le 14. Oh, wow! Ok. Aïe, aïe. <rire> Courageous Outriders, je serais que c'est la meilleure carte ici. On n'a pas beaucoup d'humains à part, genre, le Steadfast 14 qu'on vient de prendre. Il y a aussi Backwood Survivalist qu'on pourrait prendre ici. Oh, je me sens Courageous Outriders, je les vois toujours passer, genre, super tard pour une raison ou une autre. Je pense que je vais prendre le Survivalist parce que je pense bien que je vais le jouer. Si je devrais prendre aussi le Hit of the Orid Swarm, mais on me tente pas vraiment. On va prendre Survivalist. Ah, un autre, ok. Tiens, double Survivalist. On va survivre, on va survivre. Euh, Ironclad Slayer, sure. Mm -hmm. Et on peut prendre le Dusk Feaster. Peut-être se faire un deck euh, Delirium. Curse Dag Supplicant. Et Immeracles Influence. Alright. Oh, Forest Laspic. Le vert est ouvert. Ok, ok, c'est. C'est pas si pire. Euh, ok, bon, on veut pas voir ça ici par contre. Là. Ok, donc le vert, notre vert il est assez bon. Les autres couleurs, euh, eh, je sais pas trop qu'est-ce que je vais jouer là-dedans. Ça va vraiment dépendre de tu sais, qu ce qu'on ouvre. Mais le vert, je suis pas mal garanti qu'on va jouer. J'aime pas mal toutes nos cartes vertes ici. Aussi, avec le Terrarion, on peut facilement se plasher pour de quoi. Donc, ben, c'est pas rien, c'est pas rien. Puis c'est bon avec Delirium, donc nice. Et ben, on a un pas pire départ pour un deck Delirium avec Grapple plus Terrarion. On a aussi comme, tu sais, Sorcery Instant. Hmm. Hmm. Peut-être on va jouer genre... Noir, vert, Delirium. Dans ce cas-là, elle est pas pire. Si, tu peux, si elle t'ajoute pour 5 mana, elle est assez bonne en fait. 4-5 flingues pour 5 mana, c'est un bon deal. Le problème, c'est que quand tu joues pas pour 5 mana, tu joues pour 7. Puis, euh, ouais, bon, là, c'est pas mal moins trippant. Hmm. Ah, Alors, ce qui c'est qui niaise avec les packs, là Ok, c'est juste celui-ci. Hursty. Oh. Cigar de Zade. Euh, Cryptolite Fragment. Ou Cryptolite Fragment. Ça pourrait être pas pire en fait. -dire, on a déjà du ramp ici. Je veux dire, c'est bon pour nous aider à transformer nos loups-garous. Puis si on veut jouer comme des Spreading Flames. Ou euh, des Dusk Feasters sans Delirium. Donc moi, je pense que je vais y aller avec ça. Sinon, le pack, je veux dire, c'est un Prayer Pun qui est correct. Grapple qui est correct. C'est correct, correct. Hein? On va y aller avec le, le fragment de cryptolite. Donc, ouais, on a un petit deck de ramp ici. Ok, ok. Ça peut être intéressant. Ouais, un deck de ramp, on a deux cartes qui ramp. Hein? C'est comme yes. Mais ouais, ça, ça aide à transformer nos loups-garous. Puis ça, j'aime ça. Je suppose qu'on en a juste deux pour l'instant, mais pas grave. Donc ouais, peut-être que ce serait le fun de jouer le rouge pour pogner là, genre les autres loups-garous puis en plus pour jouer Spreading Flames qui est une autre bonne carte à ramper dedans. Je veux dire, si tu peux jouer ça puis tu veux comme deux créatures adversaires, c'est assez bon. Ok, oh, pour de, notre deck de Delirium. Euh, je pense qu'ici je vais juste prendre un, un autre captive. Euh, ouais, bonne carte noire par contre, genre Murder, c'est comme... Le problème, c'est que je suis pas sûr à quel point je veux jouer noir. Il y a genre deux bons removal noir. Bon, sur euh, Murder, c'est pas mal meilleur que Boon of Emrakul, mais. Euh... Ouais, non, je pense que je préfère Luthen World Captive parce que c'est une bonne carte pour ce qu'on essaye de faire. Puis, ben, on est pas mal garanti de jouer le vert, donc. Euh... Ouais, ouais, je pense que je vais y aller avec le petit captif ici. Un peu dommage de passer à un meurtre de même, mais. Ah, pas un problème, pas un problème. Ouais, le, 
C'est tellement le fun, les captifs. Alors, c'est, comme j'avais dit, c'est juste le fait que ça te ramp, puis que ça te donne aussi quelque chose à ramper dedans. T'sais, une fois que tu te ramasses à 7 minutes, tu as 4-6. Puis ça, c'est vraiment bon. Mais ouais, c'est, c'est, juste, c'est juste une excellente combinaison. Ooh, collective Defiance, c'est assez bon, ça. Euh, 3 sur 3 Escalate pour 1 mana. Tu peux faire discarter les cartes dans la main d'un joueur, puis les faire piger autant de cartes. Pas super bon, mais les deux autres modes sont bons. Tu peux faire 4 de dégâts à une créature, puis euh, 3 dégâts à un joueur. Surtout pour le 4 dégâts à une créature, en fait. Euh, ça serait soit ça ou soit le Outcast. Je pense Brazen Wolves aussi. Et bonne carte rouge. Euh, Amulet Captain, il est pas super trop On a vraiment pas beaucoup du main ici. Bon, je pense qu'on a, on a celui-là ici. Alors, ouais, je pense que ça me tente d'y aller avec le Removal. Ouais, 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 on va peut-être récupérer quelque chose de bon avec ce pack-là, je veux dire. Peut-être que lui va revenir. Ça m'étonnerait que le Wolves revienne. Ouais, les deux sont assez bons, mais... Non, on va y aller avec Collective Defiance. Oh! Ok, le Outcast. Encore une fois, Outcast puis Brazen Wolves. <rire> ouais, donc je pense que je vais y aller avec le Outcast ici. C'est bon avec notre ramp. Donc, euh, ouais, ok, je vais prendre ça. Puis, euh, le deck vert rouge euh, Werewolf, il a de l'air pas pire. On peut même rajouter en plus un Armless Offering. Ouh, tentant, tentant. Il est foil en plus. Euh, je pourrais prendre un autre Backwood Survivalist. Je commence à en avoir beaucoup de ça. Hmm. Et ouais, je pense que c'est juste bien solide comme carte. Puis je pense qu'on n'aura pas trop de misère à. Hein? À donner Delirium. Puis ouais, quand c'est Delirium, ça devient une 5-4 Trample. C'est ça, Trample. Euh, ouais, il y a Trample aussi. Donc, euh, ouais. Ouais, ouais. Puis on peut le jouer euh, au, tour, euh, au tour 3 facilement grâce à nos deux captifs. Ok, ici, Swift Spinner. Permeating Mass. Je pense que Permeating Mass. Ça... Non, non, c'est vrai. Permeating Mass, ça marche pas avec les fights. Parce que c'est, ouais, c'est Combat Damage. Donc, euh, Ouais, transformer toutes les créations en des permuting mass. On pourrait prendre le waxing moon. Ça, c'est la carte que très souvent je me dis, genre, ah, j'ai des werewolves, je pourrais essayer ça. Puis finalement, je la joue jamais parce que j'ai juste d'autres choses de mieux à faire. Parce que lui, c'est genre, ça coûte juste deux manettes plus que qu'est-ce que tu joues pour transformer. On va repasser permuting mass. Ça se peut que genre Swift Spinner soit meilleur, juste comme sideboard. Ok, Hit of the Red Swarm, c'est pas mauvais ici. J'en ai skippé un une fois pour prendre un Backwood Survivalist, mais je suis content d'en voir un ici. Dire, c'est une bonne carte à ramper dedans, si on peut jouer sans avoir à, à tuer de nos créatures, ça, c'est pas pire. Oh, Mockery of Nature, donc une autre carte avec Emerge. Euh, Puis quand elle va en jeu, tu peux détruire un artefact ou un enchantement. Je veux dire, si t'arrives à détruire de quoi avec, c'est vraiment bon. Donc, euh, je pense qu'on va y aller avec ça ici. Ouais, wow, on a des bonnes grosses cartes à jouer. J'aime ça, j'aime ça. Ok, ce pack-là, il n'y a rien de bon. On va prendre Cigar de Zade. Parce que c'est une rare. Ouais, ouais, ouais. On en est rendu là. Hmm, bon vieux Spring Sage Ritual où je prépare genre Field Creeper pour... Euh, Aider avec mon Delirium, mais je pense que je préfère prendre la bonne carte de sideboard. Quoique, peut-être que je veux un petit peu plus de créatures, des petites créatures, surtout j'en ai pas une tonne. Surtout que je pense pas que je vais jouer Permeating Mass. Hmm. Ok, peut-être je vais prendre Field Creeper plutôt que la carte de sideboard. Ah, ça, c'est un, le pack que j'espérais qu'il y ait quelque chose qui revienne, comme un soit lui ou Brazen Wolves, mais c'est pas trop surprenant qu'il n'y en ait aucun des deux qui soit revenu. Euh, on peut prendre peut-être Otherworldly Outburst, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Euh, make Mischief. Sure. Ouh, Armless Offering Foil. Nice. Nice, nice, nice. Shiny Kitty. Ah oh man, on a un Field Creeper dans un pack que quelqu'un a pris un lien à la place. Euh, là, je regrette d'avoir pris le premier. 
Aucun respect pour les field creepers. Faut ça, c'est pas une bonne carte, donc c'est un peu normal qu'elle soit pas respectée. Là. Ah, est-ce qu'on pourrait faire de quoi avec Corrupted Graphstone? Sinon, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas un bon pack pour nous, ça. Euh, c'est un bon pack pour les decks noirs, là. Air plus euh, Mergers Compulsion. Je veux dire, nous, on prend les comme un Tornite Wolves. Ah, je pense que je vais prendre plus de ramp. Je veux dire, je suppose qu'on peut faire fonctionner Corrupted Graphstone. Ça, ça fait rien, c'est aucune carte dans le Graveyard. Mais, je veux dire, ça doit pas être si dur que ça, envoyer une carte dans le Graveyard. Est-ce que tu peux te donner du mana Coalesce avec ça? Ça, je sais pas, hein. Je sais même pas. Non, je pense que je vais essayer. C'est du ramp, et on a bien des affaires à ramper dedans ici, donc... Ah, on va y aller avec ça. Ok. Euh, Solitary Hunter? C'est pas une mauvaise carte du tout. Ah, oh, puis c'est ça, la synergie avec euh, les loups-garous de Shadows of Ernestrad, puis ceux de Eldritch Moon, c'est que, tu sais, disons que ton loup-garou euh, de Shadows of Ernestrad, puis tu veux passer ton tour pour le flipper, ben, tu peux juste à la place utiliser ton mana pour flipper un de tes loups-garous de Eldritch Moon. Puis comme ça, t'as quand même casté aucun spell, mais t'as fait de quoi avec ton mana, puis là, ton autre loup-garou, il flippe. Donc, euh, ah, c'est le fun, ça, c'est le fun. Alors, on va y aller avec le Hunter ici. What the fuck? C'était quoi, cette... quoi cette illustration là, genre? C'était un land, genre? Que... C'était bizarre. Bon, ok, donc euh, Crawling Sensation, Wildfield, Scarecrow. Enfin, non, on va, prendre... on va pas prendre Crawling Sensation ici, mais Wildfield Scarecrow pourrait être intéressant. Juste genre, c'est une bonne créature pour activer euh, Delirium ici, et peut-être Corrupted, Corrupted Graphstone, ça te donne du collège. Ah, mais je sais vraiment pas si ça marche. C'était juste une carte qu'elle laisse dans le graveyard. Mais bon, on va l'essayer. Mais ouais, Wildfield Scarecrow, c'est pas pire. C'est une bonne carte défensive aussi. Puis tu vois, on peut sacrifier ça pour euh, Emerge. Ça, ça dérangerait pas trop. Putain. Ok, ici. Ah, pas de hein. Je suppose qu'on a un loup-garou, mais c'est vraiment pas le genre de loup-garou qu'on veut jouer dans ce deck-là. On peut prendre un, un cochon. Le cochon, il est pas si pire. C'est une autre grosse patate, puis... Euh, c'est un peu le thème du deck, ça. Avec tout le ramp qu'on a, je veux dire, le jouer tour 5, ou même peut-être tour 4, c'est raisonnable, donc... En euh, tour 4, ça va être un peu tough, mais euh, tour 5, au moins. Ça, c'est ce tour 5, ce serait bon. Puis comme j'ai dit, on peut avoir des lyriums, donc tiens, on va lui donner triple, ça va être bon. Ouh, Rabbit Bite, j'étais là, uh, Graph Mold, nice, mais non, Rabbit Bite, euh, c'est vraiment bon. Vraiment, vraiment bon, puisqu'on a des grosses créatures, on va pouvoir tuer bien des affaires. Je pense que je détesterais même pas un Gatislav Arsenis, mais... Ouais, non, Rabbit Bite, euh, on a une couple de cartes que je veux dans ce pack-là, mais tout ensemble, malheureusement. Ok, Autumnal Gloom, oh, je pense pas qu'on va... Je pense pas que notre deck peut avoir des Lyrium de manière assez consistante pour que ça vaille la peine. Je pourrais me tromper, par contre, je dis soit ça ou genre, Old Graph Scavenger. Dans les deux cas, c'est pas super trippant. Autumnal Gloom. Hmm. C'est juste tellement pas bon. Si, si je le joue juste comme une 4-4 Trample X Proof qui marche juste euh, Delirium, je pense pas que ça vaut la peine, donc... Euh, Mmh. Ah, je vais l'essayer, ça se peut, ça se peut. C'est une bonne carte quand il flippe. Oh, Moonlight Hunt, hein? Crawling Sensation C. Moonlight Hunt, ça doit être pas pire dans ce deck-là. On a assez de loups. On a assez. On a combien de loups? 1, 2, 3, 4. Ça, c'est malheureusement pas des loups. 5. Alors, on n'en a pas autant que ce que j'aurais voulu. Je pense que c'est quand même bon. Je pense que c'est quand même bon. C'est comme Removal Instant Speed. C'est soit ça ou comme Crawling Sensation pour notre aider avec notre Autumnal Gloom. Ouais, je pense que je vais y aller avec Moonlight Hunt ici. Oh, un autre loup, parfait. Ouais, des smash, je vais prendre Quilled Wolf. Ça se peut-tu qu'on joue encore euh, Mono Vert? Genre essentiellement Mono Vert? Parce qu'ici on peut prendre un Tornade Wolves remplacé comme lui ici. 
pas aussi bon, mais quand même, euh, c'est un autre loup. <rire> Donc pour notre euh, Moonlight Hunt. Puis, euh, ouais, je me demande vraiment si on a besoin de jouer le rouge ici. Ok, il y a juste quelqu'un qui a manqué, euh, qui a été déconnecté ou quelque chose, parce que non, tu prends pas un lien au-dessus de toutes ces cartes-là. Même s'il n'y a rien que tu veux jouer, en général, tu vas couper de quoi. Euh... Quoique pour nous, il n'y a vraiment pas grand-chose de trippant. Je pense qu'on peut prendre Intrepid Provisioner. Je pense pas qu'on va jouer ça. Oh, Crawling Sensation est revenu, ainsi qu'un Gloom Widow. Gloom Widow, je la déteste pas. Je veux dire, si on coupe le rouge, on va plus avoir beaucoup de cartes ici. Puis euh, ça nous fait juste comme une créature pour euh, nos Rabbit Bite puis euh, Prey Upon. Crawling Sensation, c'est bon pour notre Delirium, par contre. Eh. Ouais, ok. On va y aller avec Crawling Sensation. Je sais pas si c'est. Euh... Wow, Graph Mole tard de même! Holy shizzle. All the mighty has fallen. C'était tellement bon. Avant, je prenais ça, genre, first pick, graph mode, puis j'étais content. Maintenant, je le punk quand il reste 3 cartes dans le pack. Ah, oh, c'est triste. Oh, wow, mon graph scavenger, je pensais le, je pensais le jouer aussi, donc. Ouais, ok, peut-être que... Peut avec le crawling sensation, ça peut être bon, ça. Ok, disons qu'on coupe le rouge. Je pense qu'on va jouer mono vert. Je pense, je veux dire, splasher pour, comme, collecter des fines, c'est un peu rough. On n'a juste vraiment pas vu beaucoup de cartes rouges. Vraiment pas beaucoup. Donc, euh... Non, je vais voir comment je vais faire ça, mais je pense que ça va être un autre deck mono vert ici. Bon, donc voici le deck que j'ai fait. En effet, c'est mono vert. Euh, <rire> Puis, euh, ouais, euh, je déteste pas ça. Juste, juste 16 lands ici. Un petit peu moins qu'est-ce que je joue normalement. Bon, on est monocolore avec énormément de ramp. Donc, euh, je pense que ça va être bien correct. Puis, ouais, pour un deck monocolore. Euh, moi, j'aime quand tu arrives à faire un deck monocolore. Ils ont tendance à être assez bon parce que ça veut dire que ta couleur était assez ouverte. Mais ouais, j'aime bien ça, on a comme étrangement beaucoup de removal pour un deck vert avec genre le Prey Upon, Moonlight Hunt, Rabbit Bite et Clear Shot. Plus, on a bien de la grosse créature ici. Euh, donc, euh, ouais, je pense que ça va être un assez beau deck. Puis, euh, on va voir ça. C'était moi, Tacman, puis je vous dis à la prochaine.